स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर ट्वेल्व ऑफ क्लास नाइन्थ हीरो फॉर्मूला बच्चों क्या है इस चैप्टर में ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्लास नाइन्थ के लिए और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना सीखेंगे कैसे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉइंट टू बेस इन हाइट ये हमने क्लास फिफ्थ और सिक्स से पढ़ना इसको स्टार्ट किया था कि किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट होता है अब यानी कि शर्त यह है कि हमको किस पॉइंट का ट्राइंगल है एबीसी तो इसका हमको बेस पता होना चाहिए बीसी और इसकी हाइट यानी कि इसका एल्टीट्यूड पता होना चाहिए जो यहाँ पे क्या रखा है ए एम तब हम ये फाइंड कर सकते हैं अदरवाइज हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं दूसरा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे एरिया ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल का स्क्वायर रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर वहां पे हमको कोई भी साइड पता होती थी और इस इक्वल ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेते थे बट यहां पर क्या है कि अगर हमको कोई ट्राइंगल है एबीसी जिसकी साइड हमने मान ली कि ए बी ए है बी सी साइड बी है और ए सी साइड सी है तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए हिरो सर जो हमारे मैथमेटिशियन थे इन्होंने एक फॉर्मूला फाइंड किया उसको फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं तो हीरो ने क्या कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मीन्स अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी साइड हमने मान ली कि साइड ए है ये ये बी साइड है और ये सी साइड है सपोज हमको दे रखा है एट सेंटीमीटर ये टेन सेंटीमीटर और ये ट्वेल्व सेंटीमीटर तो ये क्या होगा मेरी साइड एबीसी हो गई कह रहा है क्या करना है कि स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं तो क्या लिखा वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है एस एक लेटर यहां पे आ रहा है वेरिएबल एस तो एस क्या है एस क्या है इन इस ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर सेमी पैरामीटर हमें ट्राइंगल के पैरामीटर का आधा तो पैरामीटर होता है तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी तो उसका आधा यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ये क्या कहलाएगी वैल्यू एस की यानी कि सेमी पैरामीटर की अब बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी हमको ट्राइंगल दे रखा हो उसकी तीनों साइड हमको पता हो तो वो हम हिरो फॉर्मूले की हेल्प से किसी ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं आगे कॉन्टिन्यू हमको इसी फॉर्मूले का ही यूज करना होगा नाउ एक्सरसाइज 12.1 पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल आहेज इज एन इक्वेटेड ट्राइंगल विद साइड ए कह रहा है एक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल आहेड वो एक इक्वेटल शेप इक्वेटेड ट्राइंगल की शेप का बोर्ड है जिसकी साइड कितनी है ए फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड उस सिग्नल बोर्ड का एरिया बताइए Using Hero's formula, Hero's formula का यूज करके आगे लिखा है इट इज इट इफ इट्स पैरमीटर इज वन एट्टी सेंटीमीटर अगर इसका पैरमीटर वन एट्टी सेंटीमीटर हो तो वट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड ये बात की बात करेंगे पहले हम देखते हैं कि जब इसकी साइड ए है तो इसका एरिया क्या होगा हिरोज फॉर्मूला से तो बच्चों दे रखा है हमको ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू ए यूनिट सो सेमी पैरमीटर क्या जाएगा एस फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू यहां पे तीनों सेम है यानी कि ए ए ए तो डेट इज ए प्लस ए प्लस ए बाई टू डेट इज थ्री ए बाई टू नाउ फ्रॉम हीरो फॉर्मूला एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड यानी किस शेप का है ये ट्राइंगल शेप का है तो एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपुट द वैल्यू ऑफ एस थ्री ए बाई टू द वैल्यू ऑफ एस एस थ्री ए बाई टू ए की जगह पे ए एस की जगह पे थ्री ए बाई टू बी की जगह पे ए एस की जगह पे थ्री ए बाई टू सी की जगह पे ए क्योंकि सारी साइड क्या थी ए ए ए थी इसलिए ए बी और सी की वैल्यू भी क्या है ए ए एंड ए क्या आएगा बच्चों थ्री ए बाई टू थ्री ए बाई टू में से ए जाएगा तो क्या बचेगा ए बाई टू कैसे करेंगे एलसीएम लेंगे नीचे लिखेंगे टू या जाएगा थ्री ए यहां जाएगा माइनस का टू तो थ्री ए माइनस टू यानी कि ए बाई टू ऐसे ही इनके भी क्या आएंगे ए बाई टू ए बाई टू फिर हमको पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज दो बार लिखी होती है तो एक बार बाहर आ जाती है तो ए बाई टू ए बाई टू दो बार था एक बार बाहर ए बाई टू ए बाई टू 
दो बार था एक बार बाहर क्या बचा अंदर खाली स्क्वायर रूट थ्री तो क्या आ गया ये ए स्क्वायर ए इंटू ए ए स्क्वायर रूट थ्री रूट थ्री टू टू जो फोर यानी कि रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट और ये हमने फॉर्मूला पढ़ भी रखा था कि एरिया ऑफ इक्टो इक्टोरेटर ट्राइंगल क्या होता है रूट थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर वो यहां से प्रूव भी होता है तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्टोरेटर ट्राइंगल साइड इज ए बाई यूजिंग हीरो फॉर्मूला तो वहां भी हमको सारा काम टोटल यहां तक यही करना है आइए अब देखते हैं आगे नाउ इट इज गिवन दैट नाउ पैरामीटर इज 180 एट्टी सेंटीमीटर कह रहा अगर इसका पैरामीटर 180 एट्टी सेंटीमीटर हो तो क्या होगा कि साइड कितनी होगी 180 एट्टी अपॉइंट थ्री क्योंकि पैरामीटर कितना था थ्री है तो साइड कितनी आ जाएगी वन एट्टी अपॉइंट थ्री यानी कि थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों सिक्सटी सेंटीमीटर सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर ये हमने फाइंड कर चुके थे हम लोग अभी ओके तो रूट थ्री अपॉन फोर इन टू ए की वैल्यू सिक्सटी तो सिक्सटी का स्क्वायर डेट इज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर से कटेगा बच्चों तो आएगा नाइन हंड्रेड और आंसर इज नाइन हंड्रेड रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल्स टू नाइन हंड्रेड रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 120 meter, and 22 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for three months. How much rent did it pay? इट मीन्स है कि जैसे हम देखते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे वॉल दे रखी है जो कि ट्रेंगल शेप की होती है तो जब फ्लाईओवर की वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा जब आप निकलते हो कहीं से कहीं फ्लाईओवर है तो वहां पे नीचे एक वॉल होती है जब चढ़ते हैं तब हम लोग तो वहां पर कुछ एड दिए होते हैं किसी भी चीज का तो उसका रेट की बात कर रहा है कंपनी उसको हायर किया है तो पहले तो उसका साइज रखा है वॉल का क्या है कि 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर यानी कि ये हमारी साइड हो गई कौन सी साइड ए बी एंड सी तो ए हो गया 122, बी हो गया 120, सी हो गया 22। किसी को कुछ भी मान सकते हैं जरूरी नहीं कि 122 को ही ए मानना है आप 122 को बी मान सकते हो 22 को ए मान सकते हो कुछ भी किसी को भी ए बी सी मान लेना है ठीक है आगे कह रहा है कि इसका जो वो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखा है कि The advertisement yields an earning of rupees फाइव थाउजेंड पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एक साल का किराया वो पांच हजार रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेता है यानी कि इसका एरिया जितना भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थाउजेंड से तो वो रेंट आएगा एक साल का आगे क्या रहा है अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर थ्री मंथ्स कंपनी ने उसको कितने मंथ के लिए हायर किया थ्री मंथ्स के लिए तो क्या थ्री मंथ का बताइए कितना रेंट पे करेगा लेकिन जो रेंट हम निकालेंगे वो कितना का आएगा ट्वेल्व मंथ का उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्या करते हैं फिलहाल इसका एरिया फाइंड करना है कि एरिया ऑफ वॉल क्या आएगा तो बच्चों ए की वैल्यू है वन ट्वेंटी टू बी की वैल्यू है वन ट्वेंटी सी की वैल्यू आई ट्वेंटी टू यहां से फाइंड करेंगे एस तीनों को एड करके ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू यानी कि वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू क्या आएगा टू सिक्सटी फोर अपॉन टू डेट इज वन थर्टी टू मीटर सॉरी डेट इज मीटर so area of wall equals to heron's formula s s minus a s minus b s minus c put the value of s a b and c so value of s is 132 132 minus 122 132 minus 120 and 132 minus 22 we get 132 into 10 ye kya aayega bachcho 12 ye kya aayega bachcho 110 ab isko hum break kar lenge factors kar lenge iske तो 132 के फैक्टर्स होंगे 11 इंटू ट्वेल्व आप चाहे तो और छोटा भी कर सकते हैं 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू इलेवन ऐसे कर सकते हैं फिर 10 10 ऐसे ही रहेगा दैन ट्वेल्व ट्वेल्व भी ऐसे ही रहेगा 110 टेन का मीन्स हो गया 11 इंटू टेन बच्चों देखिए दो बार 11 आया है तो एक 11 बार ठीक है दो बार 12 आया है तो एक 12 बार दो बार 10 आया है तो एक 10 बार क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर वन मीटर स्क्वायर ये क्या है हमारा ये आया है एरिया ऑफ वॉल अब हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे अब क्या करेंगे इस एरिया की मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से तो आए क्या है कॉस्ट मतलब जो रेंट आएगा वो कितने का आएगा एक साल का ठीक है तो आई देखते हैं 
So it is given that a uh, rent of one meter square for a year is rupees five thousand. एक मीटर स्क्वायर एक साल के लिए की कॉस्ट कितनी है फाइव थाउजेंड रुपीज रेंट है तो हम यहां से निकालेंगे कि रेंट ऑफ वन मीटर स्क्वायर फॉर अ मंथ तो एक महीने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी कितना रेंट आएगा उसका फाइव थाउजेंड अपॉन ट्वेल्व फिर रेंट ऑफ वन मीटर स्क्वायर फॉर थ्री मंथ थ्री मंथ के लिए कितना आएगा जो भी वैल्यू आई थी वाली उसकी थ्री से मल्टीप्लाई रेंट ऑफ वॉल और वॉल के एरिया कितना निकाला था अभी हमने वन थ्री टू जीरो मीटर स्क्वायर फॉर थ्री मंथ क्या करेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई कितना वन थ्री टू जीरो मल्टीप्लाई बाई वन थ्री टू जीरो ट्वेल्व से कट करेंगे क्या आएगा वन हंड्रेड टेन और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा आंसर रुपीज सिक्सटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड ये हमारा थ्री मंथ का एक वॉल का रेंट है बच्चों सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री है उसमें लिखा है देर इज अ स्लाइड इन अ पार्क वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बिन पेंटेड इन सेम कलर With a message, keep the park green and clean. Because the sides of the wall are 15 meter, 11 meter, and 6 meter. Find the area painted color. Same way, we will do. We will make a wall. We will make a triangle shape. We will make a wall. 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 Find the area of a triangle, two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm. So, what do you think? He said that the perimeter of the triangle is 42 and he told us that two sides are 18 and 10 cm. He said that A side is 18, B side is 10, C side is 10. But the perimeter is 10. The perimeter of the formula is A plus B plus C and the three sides are sum. How much? 42 वैल्यू पुट करेंगे 18 प्लस टेन प्लस सी इक्वल्स टू फोर्टी टू बच्चों यहां से हम C फाइंड करेंगे C कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर फिर क्या फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर की यानी कि S S की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी बाई टू यानी कि 18 प्लस टेन प्लस फोर्टीन अपॉन टू डेट इज फोर्टी टू अपॉन टू यानी कि ट्वेंटी वन सेंटीमीटर और अब हम लोग फाइंड करेंगे हिरोज फॉर्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया सो so, By Hero's formula, area of triangle equals to under root s s minus a s minus b s minus c. Put the value of s semi perimeter that is twenty one. Value of a is eighteen twenty one minus eighteen. B ki value twenty one minus ten. C ki value fourteen. So twenty one minus fourteen. So what will be twenty one into three into eleven into seven. Three to seven that is twenty one. And this eleven is zero. So twenty one twenty one two times written. One time outside. क्या बचेगा अंडर रूट इलेवन यानी कि ट्वेंटी वन अंडर रूट इलेवन सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ट्वेल्व सेवनटीन एंड ट्वेंटी फाइव एंड इट्स पैरामीटर इज फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया क्या रहा है कि ट्राइंगल इसकी साइज का रेशियो को दे रखा है ट्वेल्व सेवनटीन एंड ट्वेंटी फाइव और कह रहा है कि उसका पैरामीटर कितना है फाइव हंड्रेड फोर्टी सेंटीमीटर कह रहा बताइए कि उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए साइड्स पता होनी चाहिए कि साइड्स कितनी कितनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे साइड्स को फाइंड करेंगे कि साइड्स कितनी आएंगी आई देखते हैं तो बच्चों रेशियो जब दिया होता है तो कोई भी वेरिएबल लगा के इसको मानते हैं तो लेट साइड आर ट्वेल्व एक्स सेवनटीन एक्स एंड ट्वेंटी फाइव एक्स पैरामीटर कितना दिया फाइव हंड्रेड फोर्टी यानी कि इन तीनों का सम कितना है फाइव हंड्रेड फोर्टी ट्वेल्व एक्स प्लस सेवनटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड फोर्टी बच्चों ऐड करेंगे कितना आएगा फिफ्टी फोर एक्स इक्वल्स टू फाइव फोर्टी एक्स इक्वल्स टू फाइव फोर्टी अपॉन फिफ्टी फोर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी टेन और जब एक्स की वैल्यू टेन आ गई तो साइड्स हमारी कितनी होगी सो साइड्स आर ट्वेल्व इंटू टेन सेवनटीन इंटू टेन एंड ट्वेंटी फाइव इंटू टेन यानी कि वन ट्वेंटी सेंटीमीटर वन सेवेंटी सेंटीमीटर एंड टू हंड्रेड 50 सेंटीमीटर अब इन तीनों साइड की हेल्प से ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया सी और हीरो फॉर्मूला लगा के इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे ए इज 120 सेंटीमीटर बी इज 170 सेंटीमीटर एंड सी इज 250 सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 120 प्लस 170 प्लस 250 फिफ्टी अपॉन टू डेट इज फाइव फोर्टी अपॉन टू यानी कितना आएगा टू एंड 70. So area of triangle by using Hero's formula under root S, S minus A, S minus B, S minus C. Put the value of S, A, B and C. 270, 270 minus 120, 270 minus 170, 270 minus 250. You will get 270 
मल्टीप्लाई वन फिफ्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड एंड मल्टीप्लाई ट्वेंटी अब इसके कई तरीके हैं करने के जो भी आपको मैथड अच्छा लगता हो चाहे सबसे छोटा वाला फैक्टर्स करके टू इन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टेन ऐसे करके या ट्वेंटी सेवन इंटू टेन जैसे आपको इजी लगे यू विल गेट आंसर नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज एन आइसोसेल ट्राइंगल हैज पैरामीटर थर्टी सेंटीमीटर and each of equal side is 12 cm find the area of the triangle correct isosceles triangle hai to bachcho isosceles triangle mein kya hota hai do side uski equal hoti hai to keh raha hai iski jo do equal sides hai wo kitni hai 12 12 cm ki hai aur perimeter de rakha 30 cm keh raha hai bataiye iska area kya hoga is triangle ka to a aur b yani do side jo equal hai maan le kitni 12 cm c humko nahi pata hai पैरीमीटर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर फॉर्मीटर का फॉर्मूला तीनों साइड का सम दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थर्टी ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस सी इक्वल टू थर्टी ट्वेंटी फोर प्लस सी इक्वल थर्टी तो सी इक्वल टू थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर दैट इज सिक्स सेंटीमीटर अब इसकी तीनों साइड हमारे पास आ गई कि हम तुम क्या फाइंड करेंगे एस तो क्या आएगा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स अपॉइंट टू दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यानी कि थर्टी अपॉइंट टू दैट इज 15 सेंटीमीटर हमको एस पता है ए पता है बी पता है सी पता है इन सब की हेल्प से हम हीरो फॉर्मूला हीरो फॉर्मूला लगाकर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी पुट द वैल्यू ऑफ एस ए बी एंड सी 15 15 माइनस ट्वेल्व फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व एंड फिफ्टीन माइनस सिक्स विल गेट फिफ्टीन इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू नाइन तो बच्चे 15 तो ऐसे ही रहेगा ये थ्री और थी क्या हुआ 9 और ये भी क्या है 9 तो दो 9 है तो एक 9 बाहर यानी कि नाइन एंड रूट फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि जो आइसोसल ट्रायंगल था ये उसका एरिया है इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश